meidän ehkä tärkein tehtävä teknologiastuksen suhteen on se, että me poistetaan pelkoa siitä, että pitäisi olla ihan hirveän ammattilainen kaikessa mahdollisessa teknologiassa, jotta sitä voi oikeasti käyttää nuorten kanssa. Mikä on mun mielestä aivan järjetön ajatus, koska eihän kukaan oleta, että me ollaan snooker-ammattilaisia tai kahvinkeiton ammattilaisia tai meidän tarvitsisi olla kädentaidoissa ompeliattaren koulutus, jotta me voidaan käyttää niitä nuorisotyössä. Meidän vahvuus on nuorisotyö ja nuorisotyöntekijöiden vahvuus on nuorisotyö. Nuorisopalvelut. Kaikki muu, mitä siihen kylkeen pultataan, on se sitten kädentaitoja tai tässä tapauksessa teknologiaa, niin se on plussaa. Ja meidän tärkein homma on antaa erilaisia optioita, erilaisia välineitä siihen, että miten teknologiaa voi käyttää junnojen kanssa. Miten saa porukan innostumaan. Käytännössä kokeillaan erilaisia juttuja. On se sitten robottirakennussarjat, on se sitten Arduino, 3D-tulostus. So Berkeley initiated a study visit on baby spaces um, between bilateral uh, study visit between Irish youth workers and Finnish youth workers. So we had um, 10 Irish youth workers and 10 Finnish youth workers come together to um, learn the context of maker spaces and share best practice and inspire each other and motivate each other in um, in lots of different ways that they could um, initiate or improve the maker spaces that they are working on in their in their youth work. Meidän tärkein tehtävä on ehkä samaan aikaan sanottaa sitä nuorisotyötä siinä, että mitä tämä tarkoittaa tai voi tarkoittaa nuorisotyön kannalta. Kävin itse asiassa tota, elektronikkoulutuksessa Rovaniemellä ja sain itse asiassa pari kollegaakin töistä mukaan sinne. Ja Yllätyin todella positiivisesti. Ei sillä, etteikö nyt aina kaikki nämä koulutukset olisi ollut hyviä, mutta se käytännön läheisyys, mikä siitä niin kuin tuli, ja se, että muutama ehkä jopa digikammoinen työkaveri sai aika hyvän inspiraation lähteä kehittämään Maker-toimintaa tämän koulutuksen kautta. Mutta ehdottomasti isoin plussa on kyllä se, että kuinka hyvin kouluttajat osas introta tätä koko Maker-toimintaa ja nimenomaan tuoda sen aiheesta tietämättömälle semmoiseen muotoon, että sitä ei säikähdetä niin kuin monesti, jos puhutaan vaikka robotiikasta tai Maker-toiminnasta, ja ajatellaan, että sehän pitää olla hirveä nörtti ja osata kirjoittaa satoja riviä koodia ja ymmärtää kaikki sähköopin päälle, mutta ei se ole sitä, eikä sen tarvi olla sitä. Yhdessä, yhden päivän aikana niin kuin jotenkin sai tai avaa silmiä siihen, että mikä kaikki on tavallaan mahdollista ja kuinka pienellä ja helpolla vaivalla on niin kuin mahdollista aloittaa. Ja siltä pohjalta ollaan nyt sitten Espoossakin lähetty kehittelemään erilaisia pienempiä projekteja. Itse asiassa otin yhteyttä Vergeen ja Juhaan, että sain lahjoituksena aikamoisen määrän erilaisia lankapuhelimia ja halusin niistä sitten rakentaa jotain uutta. Ja Juha sitten innostui aiheesta ja pidettiin tuossa joulukuussa mun tiimille semmoinen koulutuspäivä, missä purettiin lankapuhelimia ja sitten mikrobittien ja muiden vastaavien kautta sitten rakenneltiin niihin uusia juttuja, että huomas kyllä, että siitä se innostus meillekin lähti. Että... Ähm, jos nuorisohjalle sanoo, että sun pitää osata ohjelmoida Pythonilla, niin se on puolelle porukasta. Kamalaa paniikki, ei onnistu, ei toimi, en osaa. Mutta jos nuorisohjalle sanoo, että tässä on nuoret irti, onnistumisen kokemuksia, ne oppii uusia taitoja, ää, ne pääsee toteuttaa itseensä luovalla tavalla, ne todennäköisesti oppii taitoja, joita ne tarvii teknologisoituneessa maailmassa, ne ymmärtää teknologiaa ympärillään paremmin. Se on mahtavaa näkee nuorisohjelmalle syttyy niitä lamppuja pään päällä, että tässä tässä on kysymys, ei tämä olekaan niin vaikeaa, tämä onkin nuorisotyötä.